വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സാരി പാവാടയുടെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങുമായാണ് അതിനു മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് അടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കൂ ഈ പാവാട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആണ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മീറ്റർ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ അളവിൽ സാരി പാവാട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസിലുള്ള സാരി പാവാടിയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്ന് ഈ പാവാട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അളവ് പാവാടിൽ നിന്ന് അളവെടുത്താണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നൊരു അളവ് പാവാടി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും അളവെടുത്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് പാവാട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് എത്ര പാനൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഇതിവിടെ ആറ് പാനലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും അളവ് എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാവാടിയുടെ എല്ലാ പാനൽസും ഒരേ അളവിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അളവിലല്ലെങ്കിൽ ആ അളവിലല്ലാത്തതിൻ്റെത് നമ്മളൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അളവുകൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഈ പാവാടിയുടെ എല്ലാ പാനൽസും ഒരേ അളവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പാനലിൻ്റെ അളവെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ പാവാടയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ബെൽറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് ബെൽറ്റ് ഇല്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അളവെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് അളവെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ തയ്ക്കുന്ന പാവാടയിൽ ബെൽറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബെൽറ്റ് ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആ അളവൊന്ന് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചോളം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ അളവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് നീളം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാൻ മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തു ഇനി ഞാൻ പാനലിൻ്റെ അളവ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിവിടെ ബെൽറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പാനലിൻ്റെ അളവ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ രണ്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ ബെൽറ്റ് വന്നിട്ടില്ല അതേ തുണി തന്നെ മടക്കി തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ തിരിച്ച് വരുന്ന വശത്തിൽ വേണം എടുക്കാൻ ബെൽറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് അളന്നാൽ മതി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചാണ് അളക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പ് വേണ്ടത് അതിവിടെ മാറ്റിയിട്ട് സാധാരണ ഞാൻ അളവെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എങ്ങനെ അളവെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ചും കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇടുന്നത് ഞാൻ അര ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ പാനലിൻ്റെ അളവെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഇറക്കം വേണ്ടത് അവിടെ വരെയുള്ള മാർക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് ടാപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ പിടിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പ് വേണ്ടത് അത്രയും വിട്ട് ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അളവ് നോക്കണം എനിക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം മുകൾ ഭാഗത്ത് ഏഴ് ഇഞ്ചും താഴെ ഭാഗത്ത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചുമാണ് വന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ആദ്യം തുണിയെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണോ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം വേണ്ടത് ആദ്യം ഇറക്കം എടുക്കണം അപ്പം തുണിയെടുത്തതിന് ശേഷം മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് മടക്കുക തുണിയെ മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ചിൽ ഇവിടെ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പാനലിൻ്റെ അളവ് അടയാളപ്പെടുത്തി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പാനൽ തുണിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം മുകളിൽ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് താഴെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്
കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ടോട്ടൽ ആറ് പാനലാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നീട് വരുന്ന ഈ തുണിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് തുണി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഈ മുകളിൽ തുണിയെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ചെറിയ അളവ് കൊടുത്തത് താഴെയാണ് കൂടുതൽ അളവ് കൊടുത്തത് ഇനി അടുത്ത പാനൽ എടുക്കേണ്ടത് പാനലിൻ്റെ അളവ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെറിയ അളവ് എടുക്കുക താഴെ വലിയ അളവ് എടുക്കുക അപ്പം മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ താഴത്തെ അളവ് ഈ മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ അളവ് കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ താഴത്തെ അളവ് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അപ്പം ഇവിടെയും അതേ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം മാർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു താഴെ എത്രയാണ് വരുന്നത് അവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ അളവും മാർക്ക് ചെയ്തു താഴത്തെ അളവും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയും അതുപോലെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം നമുക്കടുത്ത രണ്ട് പാനൽ കൂടി കിട്ടി അപ്പൊ ടോട്ടൽ മൂന്ന് പാനലായി ഇനി അടുത്ത പാനലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെയാണ് ചെറിയ അളവ് എടുത്തത് ഇനി എടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ അളവ് മുകളിലെയാണ് അപ്പം മുകളിൽ മടക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ അളവുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ചെടുക്കുക ഇതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് പാനലായി ഇത്രയും പാനലൊന്നും വരില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തുണിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തുണിയെ ഞാൻ നാലായിട്ടാണ് മടക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാനൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് പാനൽ കിട്ടും പിന്നീടുള്ള കട്ടിങ്ങിൽ നാല് പാനൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് പാനലായി ആദ്യത്തെ കട്ടിങ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പാനൽസ് കിട്ടും അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തുണിയെ ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ രണ്ട് പീസും താഴത്തെ രണ്ട് പീസും കൂടി നാല് പാനൽ കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് പാനലായി അപ്പോൾ രണ്ട് കട്ടിങ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ പാനലിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഞാൻ മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് താഴെ ഭാഗം പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം താഴെ ഭാഗത്തെ അളവാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ച് കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ മടക്കണം താഴെ ഭാഗം ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേ കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നാല് പാനൽസ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് പാനലും കൂടി ആറ് പാനലായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി മൂന്നിഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു തുണിയാണ് വേണ്ടത് നീളം നമ്മളിതിന് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെത്രയാണോ നീളം വരേണ്ടത് അന്നപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി ഉള്ളൊരു തുണി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ നാടക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തുണി വേണം അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള തുണി ഇതിൻ്റെ നാട കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പാനൽസ് എങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ പാനലിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ഒരേ വശത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊന്നൊന്ന് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം എത്രയാണോ നമ്മൾ സീം അലൻസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചത് അത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനൊരു കാലിഞ്ചിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ താഴെ വരെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക മുഗൾ വശം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് തയ്ച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടണം 
ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത പാനൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തയ്ച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക അങ്ങനെ ആറ് പാനൽസും യോജിപ്പിക്കുക അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് തയ്ച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആറെണ്ണം ഞാൻ യോജിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം ഇത് പിന്നീട് അത് വിട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി പാനൽസിനെ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വേണം ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കാൻ അപ്പം നമുക്കൊരു ആറ് ആറര ഇഞ്ചോളം താഴെ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് സീമലോൺസ് ഇട്ട് താഴെ വരെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടി മൂന്നിഞ്ച് രീതിയിലുള്ള ഒരു തുണി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ലോങ്ങായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ ഒരേ വശത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അര ഇഞ്ച് സീമലൻസ് ഇട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുതായി ഒന്ന് മടക്കി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം താഴെ വരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുഗൾ വശത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക
ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് വശം ഞാൻ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രില്ല് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രില്ലൊന്നും വെക്കുന്നില്ല സാധാരണ ഒരു പാവാട് തന്നെയാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് മടക്കി ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കും ഫ്രില്ല് വെക്കുന്ന ഒരു പാവാട ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നൊരു സിമ്പിളായ ഒരു പാവാടയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗം ഞാൻ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വള്ളി പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പാവാട തയ്ക്കാൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച കോട്ടൺ തുണിയുടെ വില മീറ്ററിന് അമ്പത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് അങ്ങനെ സാരി പാവാട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാ